A unidade do Santa Elisa é uma das obras que deveriam ter sido entregues em 2015. A construção ficou por longos meses dessa forma, abandonada. O Adriano, que mora por perto, conta as dificuldades que enfrentaram. Serviu de abrigo para animais peçonhentos, como aranha, cobra. Estava é, servindo de abrigo para outros animais também, que entravam e ficavam aí. Estava um mau cheiro terrível, matagal aqui, cobras atravessando a rua, aranhas. Então, um, peço... um caos. Além das reclamações dos moradores, o Ministério Público cobrou o município e deu um prazo para o término dos postos, que vão atender a população de várias regiões da cidade. Há poucos dias, a imagem começou a mudar no Santa Elisa. Depois de renegociação da prefeitura com a construtora, as obras foram retomadas aqui no Santa Elisa. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, serão investidos R$ 1 milhão 400 mil reais para o término das seis unidades. Somente aqui para o Santa Elisa são R$ 600 mil reais. e o dinheiro foi repassado pelo Ministério da Saúde. No momento, serviços de pintura, preparação para concretar o estacionamento são realizados, para em seguida começar a instalação de portas e janelas. Será preciso refazer o gesso e trocar algumas telhas que foram danificadas quando o local estava abandonado. De acordo com a Prefeitura, a obra deve ser entregue em junho. Ah, é bom para o pessoal que necessita, e, mas aqui no caso do bairro, é, o pessoal tem que se deslocar ao outro bairro e nem todos têm condução... É, tem carro ou moto para estar tá se deslocando, então o pessoal tem que ir a pé ou depender de ônibus. Agora com esse posto aqui próximo vai ficar bem mais fácil para a população aqui do bairro.